Uh, Stuart Russell from Scotland uh, and Angus on the east coast of Scotland. We farm uh, an arable farm of around about 300 hectares, uh, which includes barley, wheat, oilseed rape and potatoes. The, uh, the five most important points for me personally is uh, the boom has to be good, strong, sturdy. Uh, the, uh, the stability as well on the road and on the field because of, we have a lot of rolling gradients. It's very steep to turn and stuff. So stability is a very big thing. Quick filling is, is a big must because our window in Scotland isn't very huge for spraying times so uh, much of downtime you can have filling is, is, is more time in the field spraying. Also uh, a stable steering system is, is, a, is a big must for us with having potatoes where it's got to be precision turning and entering in, in and out of drills uh, we, so it is very important for us to have a sprayer that follows tractor perfectly. On the street the sprayer reacts very well uh, on the road behind the tractor and uh, also on, uh, on itself. Um, it's, it seems to take the, the holes because in Scotland we have very bumpy roads that are not the best and not smooth and it seems to be ve react very well to the, the bumpy conditions and the, the sprayer, it seems to be very um, soft on the sprayer, there's not much boom movement, the, the sprayer doesn't move, it's, it's very smooth and really good on the road and it's also better for me in the tractor seat as well. Individual shot off in the Vega is excellent in my personal opinion. It's 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 it saves a lot of money on chemicals and there's no overlaps in the fields and that as such. So everything is very left very evenly in the field. Um, and it is really good. Um, on the chemical inductor. It's actually a very important point for us because uh, we have we spray with a lot of powders as such so the intake, the in induction hopper has to be able to cope with a lot of powder. Um, we do not need it choking or, or anything like that and I, I think it's, it's good that the Vega has an inline jet inside at the bottom of the induction um, which helps with the, uh, the, the powders to get them away and you also have a, 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 a big jet, force jet inside the induction hopper which um, helps to, to mix it up, break it down a bit more. And it, it helps to flow with the uh, powders a lot easier. Mein Name ist Stefan Bonsels, komme aus Neukirchen Flühen, das ist am Niederrhein, einer der schönsten Ecken in Deutschland. Wir bewirtschaften 200 Hektar Ackerbau, einen Ackerbaubetrieb, schwerpunktmäßig Zuckerrüben und Kartoffeln. Die wichtigsten Gründe bei einem Neukauf einer Spritze wäre für mich Straßenlage, Tankgröße, Gestänge, Parallelfahrsystem, was funktioniert und äh, Einspülschleuse. Unser Betrieb äh, ist äh, 20 Kilometer, liegen die Flächen auseinander und daher bin ich viel auf der Straße. Bei der Vega, die liegt einfach wie ein Brett auf der Straße. Liter ist für unsere Betriebsgröße genau die richtige Größe. 
Wir können durch den Kartoffelbau können wir Parzellen mit 10 Hektar in einmal spritzen und das ist für uns A und O. Das Gestänge muss bei der Arbeit ruhig im Feld liegen, sonst entstehen Spritzschatten und dadurch können gewisse Schäden an einzelne Pflanzen entstehen. Und der erste Eindruck ist hier, dass das ganz ordentlich gelöst worden ist. Erfahrung hatte ich bis jetzt nur mit Teilbreitenschaltung und jetzt mit der Einzeldüsenabschaltung ist noch genauer geworden. Also es macht richtig Spaß, mit diesem System zu arbeiten. Die Einspülschleuse. Die Einspülschleuse ist eigentlich von der Anordnung her toll gelöst, ist sehr versteckt im, im Tank. Im Grunde, die kann man von außen gar nicht erkennen, aber da sind noch zwei Kleinigkeiten, die müssen geändert werden. Die Firma Lemken ist fest daran, das Problem zu lösen. A, die Oberfläche des, der Einspülschleuse, die ist zu rau, die muss geändert werden und äh, beim beim Einsaugen der Spritzbrühe entstehen zu viele Luftbläschen im Tank und das Problem ist eben erkannt und ich hoffe, dass das kurzfristig gelöst wird.